Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es um ein paar kleinere Tricks und Kniffe, die euch das Leben ein bisschen leichter machen können. Das heißt allerdings nicht, dass wir heute alles, was mit Routing zu tun hat, irgendwie fertig bekommen, sondern ich zeige euch einfach nur, was relativ schnell, also sozusagen mehrere Dinge, die relativ einfach sind, die man auch sofort irgendwie verstehen kann. Und ja, dann geht es nächstes Mal einfach genau weiter. So, das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist die sogenannte... Ähm, Sternchen, Sternchen Variante hier, das heißt, wenn ich hier, also Achtung, wir haben jetzt hier die Website Component angezeigt, wenn wir im Root sind, das heißt, wenn hier der Pfad wirklich ähm, hier zwei Striche sozusagen ist und ähm, wir haben hier oben Video und ID, Achtung, die ID ist verpflichtend hier, das heißt, wenn die ID fehlt, dann äh, landen wir hier nicht in der Video Component. Und sieht aktuell einfach so aus, wenn wir auf Video 42 zum Beispiel gehen oder wenn wir auf den Index gehen, also ganz normal sozusagen in Root. Und ja, das erste, nicht die beiden Sternchen, die kommen gleich, das erste ist das sogenannte Path Match, das ich euch zeigen möchte. Achtung, das M ist groß geschrieben. Und was da passiert ist folgendes, wir können hier angeben, wie das Ganze äh, angefasst werden soll, ob das Ganze immer funktioniert oder eben nicht immer funktioniert. Und hier ist der Standard, dass es einfach ähm, ja, Prefix Matching betreibt sozusagen. Das heißt, dass dieses, ähm, ja, dieser Root eigentlich zu fast allem dazu gehört. Aber man kann hier ein Path Match Full angeben und dann wird wirklich nur der genau entsprechende Pfad gematcht. Also das heißt auch wirklich, wenn wir direkt nur auf dem Index sind und sonst nirgendwo. Ähm, ja, das ist natürlich in dem Fall vom Index hier, also von den beiden Strichle, ist es relativ sinnvoll. Ähm, ich zeige euch gerade mal, was jetzt passiert. Also wenn wir hier sind, dann klar, Website Works. Wenn wir auf einem Video sind, ups, das brauche ich eigentlich nicht zeigen, ähm, ähm, aber wenn wir irgendwie unter Hello World oder sowas sind, dann landen wir hier wieder zurück und dieses Website Works wird natürlich jetzt nicht mehr angezeigt. Ähm, allerdings kann ich das Ganze wieder so machen, dass es angezeigt wird und zwar, wenn ich hier zwei Sternchen mache und das ist eine super Funktion, wie ich finde, ich finde die super, super praktisch. Um, und zwar zwei Sternchen bedeutet, es existiert einfach wirklich jede Unterseite bei euch. Das heißt wirklich alles existiert. Ich zeige es euch gerade mal ganz kurz. Um, wir sind jetzt hier im Index. Wenn ich jetzt hier allerdings hinten anhänge, zum Beispiel ASDF oder sowas, dann steht hier trotzdem diese Komponente und der Link ändert sich nicht zurück. Der Link wird akzeptiert und da bleibt man auch drauf. Dann, um, ich kann irgendwas angeben. Okay, uh, Leerzeichen werden natürlich ersetzt durch dieses Prozent 20, aber selbst das existiert, äh, das existiert hier und das ist eigentlich was sehr, sehr cooles, vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass man zum Beispiel ein Page Not Found haben möchte. Das heißt, ich kann jetzt hier mit diesen beiden Sternchen super gut und super einfach ein, eine Page Not Found Komponente machen, die dann oben aber trotzdem noch die Navigationsliste anzeigt und vielleicht Hilfe Links oder sowas, was man machen kann, wenn jetzt gerade was nicht gefunden wurde. Also solche Dinge sind wirklich sehr, sehr praktisch. Ähm, ja, und es gibt noch eine weitere Sache, die ich euch auch noch zeigen möchte, wenn ihr zum Beispiel auch wieder an eine Page Not Found denkt, die euch dann vielleicht zum Index zurückleitet, weil man eben dort standardmäßig hin soll. Dann gehen wir einfach her und schreiben hier Redirect To hin. Achtung, Komponenten sind dann logischerweise nicht mehr erlaubt, weil ja, wenn wir redirecten, dann haben wir nichts mehr, was wir anzeigen können. Also gibt es auch keine Komponente, die angezeigt wird. Okay, also Redirect To und dann einfach hier angeben, wo ihr hin wollt. Achtung! Hier brauchen wir den führenden Slash wieder. Das ist total bescheuert, aber man braucht ihn tatsächlich. Also zum Beispiel zu Video Slash 42. Und ähm, ja, das führt dazu, dass alles, was nicht in diese Videokategorie fällt, mich redirected auf Video 42. Also äh, ja, ich zeige es euch am besten einfach mal. Wenn ich jetzt hier auf Video 42 bin, alles wunderbar. Aber wenn ich jetzt hier irgendwo anders hingehe, dann werde ich redirected auf Video 42. Wenn ich jetzt allerdings Video 1337 bin, dann bleibe ich auch bei Video 1337 und ähm, ja, weil natürlich hier oben dieser, dieser Pfad für die Video-ID dann gilt, das heißt der Redirect greift hier nicht, aber sobald dieser Pfad hier oben oder sobald alle Pfade hier oben eben nicht mehr gelten, wird dieser Redirect einfach angewendet. Okay, ähm, jetzt trotzdem noch eine Sache, wenn ich jetzt hier dieses Slash 1337 weglösche, Achtung, wie ich schon gesagt habe, die ID ist verpflichtend, dann wird hier auch redirected, sprich die beiden Sternchen greifen und redirecten mich auf diese 42. Das heißt, dieser, diese ID hier oben ist auch wirklich verpflichtend. Also das war nicht einfach nur so dahergesagt, das ist tatsächlich so. 
Ja, und das waren erstmal die grundlegenden Tricks und Sachen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet oder wahrscheinlich noch nicht kanntet, die ihr aber vielleicht kennen solltet. Nächstes Mal machen wir genau hier weiter, dann gibt es noch ein paar weitere Informationen und wir hören uns. Bis dann. Ciao.